contact nu met minister van Landbouw, Carola Schouten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u luistert nu niet. U zegt alleen maar wat er niet kan en wil niet onderzoeken wat er wel kan. U zit uw zin door te drukken, vinden de boeren. Is dat zo? Nou, we hebben de afgelopen maanden ook echt hele intensieve overleggen gehad met het landbouwcollectief. Eh, waarin heel veel meer thema's ook nog aan de orde kwamen dan de thema's die nu eh, werden geagendeerd. Maar dit zijn hele belangrijke punten, dat klopt, wat nu eh, wat net werd aangehaald. En eigenlijk hebben we gewoon de afgelopen periode ook weer heel goed gewoon gewerkt. En zijn we ook een eind gekomen met al die maatregelen die het landbouwcollectief heeft eh, vastgesteld. Dus inderdaad over voer, over mest, over weidegang. En het zijn allemaal maatregelen die ik ook wil. Eh, dus waar ook nu gewoon... Eh, ook wat mij betreft ook doorgewerkt gaat worden. Alleen voor dit jaar hadden we ook al een maatregel eh, gezegd van... we hebben twee zaken, de snelheidsverlaging... maar er zou dit jaar ook al iets moeten gaan gebeuren op, eh, met het voer voor de mm -hmm. dieren. En um, het landbouwcollectief heeft nu gezegd, uh, ja, er is nu een coronacrisis, er is minder uh, stikstofuitstoot. Uh, dus nou ja, we willen het niet uh, zo te gaan doen. En ja, dan zie ik toch wel dat alle andere sectoren een bijdrage moeten leveren. Um, dat geldt ook voor de industrie, dat nou, geldt ook voor de mobiliteit. We zien nu ook dat, uh, dat het vliegverkeer natuurlijk nu helemaal plat ligt. Ja, dan kan ik niet zomaar zeggen, dan laat de landbouw dan maar even zitten nu. Um, dat vind ik niet eerlijk. Um, en bovendien kijken we echt in redelijkheid uh, van wat er mogelijk is. En natuurlijk ga ik ook geen zaken doen die niet haalbaar zijn. Um, we houden rekening met de situatie. Maar ik vind wel dat ook nu de landbouw wel een bijdrage moet leveren. Um, nou, dat was een van de punten die gisteren op tafel lag. En um, waarbij het landbouwcollectief heeft gezegd uiteindelijk, ik, uh, wij zijn het er uh, niet mee eens. En wij willen het overleg nu opschorten. En dat betreur ik. Ja, dat betreurt u. Zij zeggen ook, u wilt uw maatregel verplicht stellen voor alle boeren. Zij willen juist keuzevrijheid. Ja, dat, um, wij hebben natuurlijk heel veel maatregelen die we zeggen, bijvoorbeeld ten aanzien van de opkoop van bedrijven. Dat hebben we ook al eerder uh, gezegd. Uh, als boeren willen stoppen, dan willen wij ze helpen om te stoppen. Dat is echt op basis van vrijwilligheid. Um, en we zien nu ook dat daar animo voor is te Heer Aalt Dijkenhuizen, die, hielde, die haalde net ook al even de varkenshouderij aan. Die uh, sector uh, die heeft ook een regeling gekregen. Als je wil stoppen, mag je meedoen. Nou, daar is grote belangstelling voor. Uh, dan betalen wij daar ook voor. En op die manier proberen we ook nou ja, die mensen tegemoet te komen. De maatregel over het voer, een heel specifieke, die, die nu uh, vorig jaar ook in de Tweede Kamer is geweest, in de Eerste Kamer is geweest. Ja, daar moeten we wel echt nu mee gaan beginnen dit jaar. Uh, en dat ben ik wel van plan om dat door te gaan zetten. Uh, maar dus in die zin hebben ze gelijk. Dat wilt u echt doordrukken? Nou, doordrukken, daar is het gewoon... Nou goed, dat zijn hun woorden. Ja. Het is een wet, er is een wet aangenomen waar dat in staat. En eh, ik ben ook altijd nogal gehouden om wetten gewoon <laughs> te voeren die zijn aangenomen. Ja. Um, waarbij ik ook echt kijk naar van wat is nu de situatie op dit moment. Uh, het is niet makkelijk voor iedereen, uh, ook niet voor de boerenstand. Uh, we hebben nu een hele bijzondere omstandigheid. En natuurlijk houden wij daar rekening mee en kijken we wat daarbij haalbaar is. Maar um, als we nu bijvoorbeeld ook al bijdragers vragen van bijvoorbeeld de verlaging van de maximum snelheid die is ook ingegaan. Um, ja, dan is het, vind ik het ook niet eerlijk om nu te zeggen nou doe dat nu maar eventjes niet. Uh, maar we kijken daar echt goed met elkaar naar wat daar mogelijk is. Ja, we zitten dus midden in die coronacrisis. Wat vindt u ervan dat het overleg juist nu stil komt te liggen? Uh, het, 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 um, we zijn natuurlijk op dit moment ook drukdoende om te kijken wat er allemaal nodig is voor de hele land en tuinbouw en de visserij. Want daar vallen ook klappen. Um, ik ben bij tuinders geweest waar het heel zwaar is. Um, en ik weet dat, dat daar ook gewoon onzekerheid is. Dus het is waar dat je nu in een bijzondere omstandigheid zit. En tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat hopelijk, als het straks ook wat beter gaat... Dat stikstof dan geen belemmering is om weer bijvoorbeeld vergunningen te kunnen afgeven. Juist dan heb je die economische activiteit weer nodig om te zorgen dat mensen niet werkloos raken. Om te zorgen dat er echt weer woningen gebouwd kunnen gaan worden. Uh, en dan moeten we toch met z'n allen uh, een bijdrage leveren en daar ook mee doorgaan. Als ik nu stop hiermee, uh, ja, dan hebben we straks misschien dat de coronacrisis voorbij is. Uh, maar dan kunnen we alsnog uh, geen uh, huizen bouwen omdat de vergunningen niet mogen afgegeven worden, omdat het stukstof niet geregeld is. Maar hoe gaat, u dus proberen om, ja, hoe gaat u toch proberen om dat landbouwcollectief weer aan tafel te krijgen? Of is het denkbaar dat er een oplossing komt voor deze stikstofproblematiek zonder hun inbreng? 
Nou, het is, het is een feit dat ik gewoon door uh, moet gaan ook met zorgen dat de stikstofproblematiek wordt opgelost. Ik heb altijd gezegd dat ik het, dat het gewoon het liefste wil doen, ook met degene die, uh, die ook uh, de gesprekken met mij voeren. Um, en dan wil ik ook kijken wat ik daaraan kan doen om daar maximaal ook uh, ruimte voor te bieden. Uh, maar ik kan niet uh, alles uh, inwilligen wat zij vragen. Zo werkt het ook niet. Um, het is niet maar waar zit er nog een beetje ruimte? Nou, ik heb gisteren ook gezegd van de maatregel die voor dit jaar in moet gaan. Ik wil echt kijken of we, hoe we daar in redelijkheid mee om kunnen gaan. En um, Alleen het was toen heel stellig van wij willen gewoon dit jaar niet dat die maatregel wordt ingevoerd. Um, ik heb gezegd laten we met elkaar kijken hoe, wat daar wel kan. Nou, en daar werd niet uh, op dat moment op gereageerd. Um, die uitgestoken handen is wat mij betreft nog steeds. Uh, dus ik zou ook echt graag willen dat we gewoon met elkaar hier verder in komen. Juist ook omdat er echt nog gewoon uh, zware tijden aan gaan komen voor iedereen. De hele economie wordt nu zo hard geraakt. Bedrijven staan op het punt van faillissement. Um, en met name ook buiten de landbouw zijn er gewoon echt ook uh, veel bedrijven die, ja, ondernemers die met de handen in het haar zitten. We weten als kabinet uh, dat we daar met z'n allen gewoon achter moeten gaan staan. Dat wil ik ook met de land- en tuinbouw. Um, en dan hoop ik ook dat zij zien dat we elkaar heel hard nodig zullen hebben de komende periode. Dus uw deur staat nog steeds open? Zeker, zeker. En dat zal die ook blijven staan. Um, en ik hoop ook echt dat ze die handschoen oppakken. Ik denk dat je uiteindelijk met gesprekken en met overleg verder komt dan zeggen uh, we willen het niet en we praten niet meer. Um, maar ja, uh, ik, uh, ik hoop dat ze dat punt uh, ook zelf zien. Ja, dan tot slot nog even een ander punt. Het landbouwcollectief vindt het ook niet goed dat de provincie Brabant een aantal boerderijen heeft opgekocht. He, die boerderijen zijn opgeheven zodat er uh, zeg maar stikstofruimte vrijkomt. Met die ruimte hoopt de provincie nu een logistiek park te kunnen aanleggen. De provincie, provincie heeft inmiddels excuses aangeboden, maar gebeurt het eigenlijk vaker? Nou, we, hebben, we lopen nu nog gesprekken met de provincies over of, um, hoe, wat de spelregels zijn om dit te doen. Daar zijn wij nog niet uit met de provincies. Want we wilden juist met elkaar voorkomen dat, wat, ja, dat er zomaar eigenlijk lukraak bedrijven worden opgekocht zonder dat er gewoon ook uh, gekeken wordt wat de impact is op bijvoorbeeld de omgeving. Ja. Of, um, uh, en die gesprekken zijn nog niet klaar. Ik, ik heb toen gehoord, afgelopen week, dat uh, Brabant toch ondertussen boerderijen was gaan opkopen. En um, uh, ook omdat ze inderdaad zo'n logistiek park uh, wilden gaan, uh, gaan uitbreiden. Ja, um, ze kunnen nu gewoon niks met die ruimte van die boerderijen, want dat mag nog niet. En ik vind ook echt dat dit nogmaals bevestigt dat wij hele goede afspraken met elkaar moeten maken. Uh, want zomaar uh, boerderijen in andere provincies gaan opkopen... Um, dan vind ik tenminste dat je dat in goed overleg met die andere provincies moet doen. Um, maar ook dat we dat doen op het moment dat die afspraken 